হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম অদিতি তোমাদের প্রত্যেককে ওয়েলকাম আদিস টিচিং এ যেখানে তোমরা ইংলিশ শেখো আমার সাথে প্রচন্ড ইজি ভাবে বেঙ্গলিতে আজকের এই ভিডিও লেসনে আমরা শিখব যে কি রকম ভাবে একটি বাচ্চার সাথে সকাল থেকে রাত অবধি ইংরেজিতে কথোপকথন করা যায় তো কিছু কিছু সিচুয়েশন দিয়ে আমি সেগুলো শেখাবো আর এই ভিডিওটার জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে অনেক জন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যারা বিগিনার্স আছে তাদের থেকেও আমি প্রচুর রিকোয়েস্ট পেয়েছি তার জন্যই এই ভিডিওটি করা আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আর একটা ছোট্ট কথা বলি আমার সেকেন্ড চ্যানেল তার নাম আদিতি ব্যানার্জি গিয়ে চ্যানেলটায় তোমরা ভিডিওস যেগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারো ভিডিওসগুলো বেসিক্যালি পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের ওপর এবং মোটিভেশনের ওপর তো তোমাদের যদি ভিডিওসগুলো ভালো লাগে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে ভিডিওসগুলো তোমাদের কীরকম লাগছে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও শুরু করা যাক তাহলে আজকের ভিডিও লেসনটা বাচ্চাকে যখন ঘুম থেকে তুলি তখন কি বলে তুলি চলো উঠে পড়ার সময় হয়ে গেছে তো এটা ইংরেজিতে কিভাবে বলবো চলো উঠে পড়ার সময় হয়ে গেছে কাম অন টাইম টু গেট আপ কাম অন টাইম টু গেট আপ যদি নেটিভ স্পিকার্সদের মতন করে শিখতে চাই বা বলতে চাই তাহলে তারা কিছুটা এরকম ভাবে বলে কাম অন হানি টাইম টু গেট আপ হানি মানে বাচ্চাকে ভালোভাবে বলছে হানি ওকে নাও এর পরেরটা ঠিক করে ঘুমিয়েছ এটা কিরকম ভাবে প্রশ্ন করব স্লিপ ওয়েল স্লিপ ওয়েল তখন বাচ্চা হয়তো বলবে হ্যাঁ মা গ্যাস মামা বা আমি আরেকটু ঘুমাতে চাই আই ওয়ান স্লিপ মোর আই ওয়ান স্লিপ মোর আই ওয়ানা মানে আই ওয়ান্ট টু আচ্ছা ওয়ানা গনা লেমি এগুলোর উপর ভিডিও করা আছে যদি তোমরা এরকম ফর্মস গুলো শিখতে চাও প্লে লিস্ট গিয়ে চেক করতে পারো ভিডিওস গুলো সেখানে দেওয়া রয়েছে এবার বাচ্চা যখন তোমায় বলছে যে আমি আর একটু ঘুমাতে চাই এখন তখন তুমি বলছো যে এখন আর না নো মোর নাও নো মোর নাও এবার তুমি বলছো দাঁত মাজার সময় হয়ে গেছে দাঁত মাজার সময় হয়ে গেছে ইটস টাইম টু ব্রাশ ইয়োর টিথ ইটস টাইম টু ব্রাশ ইয়োর টিথ এবার দাঁত মাজার পর নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্টের পালা তখন কিরকম ভাবে বলবে ব্রেকফাস্ট করার সময় বাচ্চা জিজ্ঞাসা করছে আজকে ব্রেকফাস্টে কি আছে মা তো যখন কি আছে বলছে তখন কিরকম হবে হোয়াটস দেয়ার ফর ব্রেকফাস্ট টুডে মম হোয়াটস দেয়ার ফর ব্রেকফাস্ট টুডে মম আমরা এই প্রশ্নটা আর একভাবে বলতে পারি হোয়াটস ফর ব্রেকফাস্ট মম হোয়াটস ফর ব্রেকফাস্ট মম ব্রেকফাস্টে কি আছে মা ওকে এবার মা বলছে আমি তোমার প্রিয় স্যান্ডউইচ বানিয়েছি আই হ্যাভ মেড ইউর ফেভারিট স্যান্ডউইচ আই হ্যাভ মেড ইউর ফেভারিট স্যান্ডউইচ নাও ব্রেকফাস্টের পর মা বলছে তাড়াতাড়ি করো স্নানে যাও বা তাড়াতাড়ি স্নান করো কিভাবে বলবো টেক আ বার্থ হারুই আপ টেক আ বার্থ হারুই আপ তাড়াতাড়ি স্নান করো টেক আ বার্থ হারুই আপ ওকে নাও স্নান করার পর এবার মারা যেরকম বলে যে তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে নাও আমাদের খুব জলদি পৌঁছতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে ধরো তুমি বলছো যে জামা কাপড় পরে রেডি হওয়ার সময় হয়ে গেছে আমাদের এক ঘন্টার মধ্যে যেতে হবে যদি এক ঘন্টার মধ্যে যেতে হবে বলি তাহলে এটা কিরকম ভাবে বলবো আমাদের এক ঘন্টার মধ্যে যেতে হবে উই হ্যাভ টু গো যেতে হবে যেহেতু বলেছে একটা বাধ্যতা ব্যাপার রয়েছে তাই হ্যাভ টু হবে হ্যাভ টু আর মাস্টার ব্যবহারের উপর একটা ভিডিও করা আছে প্লে লিস্টে অ্যাডেড রয়েছে গিয়ে অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নাও যদি মাস্ট এবং হ্যাভ টুর মধ্যে তোমাদের কোনো ডাউটস থাকে আর হ্যাভ টু এর ব্যবহার যদি জানতে হয় তাহলে অতি অবশ্যই সেই ভিডিওটা চেক করো তো আই হ্যাভ টু যদি আমাকে যেতে হয় বলে আর যদি বলে আমাদের যেতে হবে তাহলে উই হ্যাভ টু উই হ্যাভ টু গো ইন অ্যান্ড আর আমাদের এক ঘন্টার মধ্যে যেতে হবে যদি বলে আমাদের এক ঘন্টার মধ্যে পৌঁছতে হবে তাহলে হবে উই হ্যাভ টু রিচ উই হ্যাভ টু রিচ ইন অ্যান্ড আর যদি বলি যে রেডি হওয়ার সময় হয়ে গেছে তাহলে বলবো ইটস টাইম টু গেট রেডি আর যদি বলি যে জামা কাপড় পরে রেডি হওয়ার সময় হয়ে গেছে তাহলে বলবো ইটস টাইম টু গেট ড্রেসড ইটস টাইম টু গেট ড্রেসড জামা কাপড় পরে রেডি হওয়ার সময় গেছে ড্রেসড মানে সজ্জিত হওয়া জামা কাপড় পরে রেডি হয়ে পুরো সজ্জিত হওয়াকে ড্রেসড বল ইটস টাইম টু গেট ড্রেসড উই হ্যাভ টু গো ইন অ্যান্ড আর বোঝা গেল আচ্ছা এবার তো বাচ্চাকে বলে দিলাম যে আমাদের এক ঘন্টার মধ্যে যেতে হবে না বাচ্চা প্রশ্ন করছে যে আমরা বাসে যাচ্ছি না গাড়িতে যাচ্ছি 
আমরা বাসে যাচ্ছি না গাড়িতে যাচ্ছি আর বি যেহেতু আমরা রয়েছে তাই হবে আর বি বি এর পর আর বসে তো যখন প্রশ্ন করছি ইন্টারোগেটিভে তখন আরটা আগে বসবে আর বি গোয়িং বাই বাস অর কার আর বি গোয়িং বাই বাস অর কার আমরা বাসে যাচ্ছি না গাড়িতে যাচ্ছি যখন আমরা ভেহিকেলের কথা বলবো কোনো যানবাহনের কথা বলবো যেটার মাধ্যমে আমরা কোনো জায়গায় পৌঁছাই তার আগে আমরা বাইয়ের ব্যবহার করি যে বাই আমরা বাসে যাচ্ছি স্কুলে না গাড়িতে যাচ্ছি বাই বাস অর কার ওকে আর বি গোয়িং বাই বাস অর কার ওকে নাও এবার পরেরটা মা তখন বলছে আমরা বাসে যাচ্ছি উই আর গোয়িং বাই বাস উই আর গোয়িং বাই বাস যদি বলো যে আমরা গাড়িতে যাচ্ছি তাহলে হবে উই আর গোয়িং বাই কার যদি বলো যে আমাদের গাড়িতে যাচ্ছি তাহলে হবে উই আর গোয়িং বাই আর কার উই আর গোয়িং বাই আর কার ও ইউ আর কে আমরা অনেক সময় আওয়ার উচ্চারণ করি তো আওয়ার হবে না ওটা হবে আর উই আর গোয়িং বাই আর কার ওকে তো প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরও কিন্তু আমাদের জোর দিতে হবে কারণ মনে রাখতে হবে বাচ্চাদের যেহেতু শেখাচ্ছি বাচ্চারা কিন্তু আমরা যেটা বলবো সেটাই শুনে শুনে শিখবে তো যখন আমরা কোনো ভুল প্রোনাউন্স করব কোনো কিছু তখন বাচ্চারাও কিন্তু ভুল প্রোনাউন্সিয়েশনে শিখবে তো তার জন্য নিজেদেরকে আগে ঠিক করে প্রোনাউন্স করাটা জানতে হবে তাই এখানে আমরা আওয়ার বলবো না আর বলবো আর কার ফাইন নাও এবার বাড়ির থেকে বেরোনোর সময় বাচ্চাকে তুমি বলছো যে চাবিটা আমাকে দাও চাবিটা আমাকে দাও গিভ মি দা কিস বলতে পারি বা এটাও বলতে পারি পাস মি দ কিস যদি কোথা থেকে নিয়ে আমাকে দেওয়ার হয় তাহলে আমরা এটা বলতে পারি পাস মি দা কিস ওকে নাও এবার বাচ্চা জিজ্ঞাসা করছে যে এটা কোথায় রাখা আছে ওয়ের ইজ ইট কেপড মম ওয়ের ইজ ইট কেপড মম এটা কোথায় রাখা আছে ওয়ের ইজ ইট কেপড মম তুমি বলছো যে টেবিলের উপর তাহলে কি হবে অন দ টেবিল বা এটাও আমরা বলতে পারি ইটস অন দ টেবিল এবার যদি তুমি বলো এটা একদম টেবিলের উপরে আছে ইটস রাইট দেয়ার অন দ টেবিল ইটস রাইট দেয়ার অন দ্য টেবিল ওই তো একদম টেবিলের উপরে আছে ইটস রাইট দেয়ার অন দ টেবিল চলে বা দেখি পরেরটা বাড়ি থেকে চাবি দিয়ে বেরোনোর আগে বাচ্চাকে তুমি বলছো যে ব্যাগটা নাও আর ফ্যানটা অফ করো ব্যাগটা নাও ফ্যানটা অফ করো তাহলে কিভাবে বলবে টেক দ্য ব্যাগ টেক দ্য ব্যাগ ব্যাগটা বলেছে যেহেতু নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছি তাই দা বসাবো টেক দ্য ব্যাগ অ্যান্ড সুইচ অফ দ্য ফ্যান টেক দ্য ব্যাগ অ্যান্ড সুইচ অফ দ্য ফ্যান ওকে নাও গাড়িতে করে যাচ্ছে বাচ্চা একদম চুপচাপ বসে না প্রচন্ড দুষ্টুমি করছে সেই ক্ষেত্রে তুমি বলছো যে তুমি কি ঠিক করে বসতে পারছো না তখন কিরকম ভাবে এটা ইংলিশে বলবো কান্ট ইউ সিট প্রপারলি কান্ট ইউ সিট প্রপারলি তুমি কি ঠিক করে বসতে পারো না এবার যদি বাচ্চা খুব বক বক করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি বলছো তুমি কি চুপ করে বসতে পারো না তাহলে এটা কিরকম ভাবে বলবো কান্ট ইউ সিট কোয়াইটলি তুমি কি চুপ করে বসতে পারো না কান্ট ইউ সিট কোয়াইটলি এবার ধরো বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরে কার্টুন দেখছে সে ফ্রেশ হচ্ছে না তখন তুমি তাকে বলছো এটা কি কার্টুন দেখার সময় এটা কি কার্টুন দেখার সময় এটাকে ইংলিশে কিরকম ভাবে বলবো এটা কি কার্টুন দেখার সময় ইজ ইট আর টাইম টু ওয়াচ কার্টুনস ইজ ইট আর টাইম টু ওয়াচ কার্টুনস না এবার হয়তো বাচ্চা খুব দুষ্টুমি করছে জ্বালাচ্ছে তার মাকে বারবার করে ডেকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তার মা তাকে বলছে যে আমি লন্ড্রি করছি লন্ড্রি করা মানে নোংরা কাপড় জামাগুলো নিয়ে ধোয়া বা ওয়াশিং মেশিনে দেওয়া তো আমি লন্ড্রি করছি বাবাকে ডাকো আমি লন্ড্রি করছি বাবাকে ডাকো তখন মা এভাবে বলবে আম ডুইং দ্য লন্ড্রি কল ইউ ফাদার আম ডুইং দ্য লন্ড্রি কল ইউ ফাদার যদি বাসন মাঝে সেই ক্ষেত্রে মা বলবে আই এম ডুইং দ্য ডিশেস আম ডুইং দ্য ডিশেস ডুইং দ্য ডিশেস মানে আমি বাসন মাঝি বাসন পরিষ্কার করা বা বাসন মাজা অর্থে ডিশেস বলে আম ডুইং দ্য ডিশেস কল ইউর ফাদার আমি একটু ব্যস্ত আছি আই এম আ লিটল বেট বেজি বাবাকে ডাকো কল ইউর ফাদার ওকে বা যদি বলো বাবার সাথে খেলো প্লে উইথ ইউর ফাদার 
ফাইন নাও এবার ধরো বাচ্চাকে তার মা জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি বাসনগুলো মাজতে পারবে বা তুমি কি বাসনগুলো ধুয়ে দিতে পারবে বা পরিষ্কার করে দিতে পারবে তখন কিরকম ভাবে বলবে ক্যান ইউ ডু দ্য ডিশেস ক্যান ইউ ডু দ্য ডিশেস ওকে আর যদি এটা একটা রিকোয়েস্ট এর মতন করে বলে তাহলে বলা যায় ক্যান ইউ প্লিজ ডু দ্য ডিশেস ক্যান ইউ প্লিজ ডু দ্য ডিশেস ক্যান ইউ প্লিজ ডু দ্য ডিশেস নাও এবার বিকেলে বাচ্চা বাইরে খেলছে এবার খেলতে খেলতে নিজের চোট পেয়েছে তখন এসে কান্নাকাটি করছে প্রচন্ড তো মা তাকে জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি চোট পেয়েছো তুমি কি চোট পেয়েছো আই ইউ হার্ট আই ইউ হার্ট তুমি কি চোট পেয়েছো আর ইউ হার্ট ওকে না চোট পেয়েছে কোথায় পেয়েছে মানে শরীরের কোন অংশটায় চোট পেয়েছে সেটা তুমি জিজ্ঞাসা করছো যে শরীরের কোন অংশটায় তার ব্যথা করছে সেটা কিরকম ভাবে জিজ্ঞাসা করবে ওয়ের আর ইউ হার্ট ওয়ের আর ইউ হার্ট তার মানে উইচ বডি পার্ট ইজ হার্টিং ওয়ের আর ইউ হার্ট কোথায় গিয়ে ব্যথা পেয়েছো মানে কোথায় কোন জায়গায় খেলতে গিয়ে হয়তো নিশ্চয়ই ব্যথা পেয়েছে তো কোথায় গিয়ে খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে এটা জিজ্ঞাসা করছো যে কোথায় গিয়ে ব্যথা পেয়েছো বা কোথায় ছিলে যখন ব্যথা পেয়েছো ওয়ের ডিড ইউ গেট হার্ট ওয়ের ডিড ইউ গেট হার্ট ওয়ের ডিড ইউ গেট হার্ট বাচ্চাদের মধ্যে প্রায়শই মারামারি লেগে থাকে ঝগড়া লেগে থাকে একে অপরের সাথে খুব খুনসুটি করে তো এরকম একটা সময় যখন বাচ্চা কারোর ওপর প্রচন্ড রেগিয়ে যাচ্ছে তাকে হয়তো মারতেই যাচ্ছে তখন আমরা বলবো গো ইজি অন হেম গো ইজি অন হেম গো ইজি অন হেম না গো ইজি অন হেম মানে আমি যদি বাংলায় এটা আক্ষরিক ভাবে ভেঙে বলি তাহলে হবে তার উপর সহজ যাও যেটার মানেটা একদম ভুল হবে তাই আমাদের এখানে নেটিভ স্পিকার্সদের মতন করে ভাবতে হবে নেটিভ স্পিকার্সরা কখন এই কথাটা বলে যখন তারা তার বাচ্চাকে অ্যাগ্রেসিভ হতে না করে খুব রেগে যেতে যখন না করে তো তখন বলবে গো ইজি অন হেম ইট মিনস ডোন্ট বি অগ্রেসিভ ডোন্ট বি অগ্রেসিভ ওকে এবার বাচ্চা হয়তো কাউকে মেরেছে আবার মেরেছে নাও মা তাকে বলছে তুমি আবার তাকে মেরেছো সরি বলো তুমি আবার তাকে মেরেছো সরি বলো তখন তুমি বলবে ইউ বিট হিম অগেন সে সরি ইউ বিট হিম অগেন সে সরি এবার বাচ্চা মুখে মুখে তর্ক করছে সে বলছে না ও আমাকে আগে মেরেছে তখন এটা কিভাবে বলবে নো হি বিট মি ফার্স্ট নো হি বিট মি ফার্স্ট না খুব তর্ক করছে রাগারাগি করছে তখন তুমি বলছো ওয়ের আর ইউর ম্যানার্স তোমার ভদ্রতা কোথায় তোমার ভদ্রতা কোথায় ওয়ের আর ইউর ম্যানার্স না যখন সে তার বাবা মার সাথে প্রচন্ড তর্ক করছে রাগারাগি করছে তখন আমরা তাকে বলতেই পারি বি নাইস টু ইউর ড্যাড মানে বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো বি নাইস টু ইউর ড্যাড বি নাইস মানে যখন আমি বলছি কাউকে ভালো ব্যবহার করো বি নাইস এখানে এই বি নাইস এটা কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে রয়েছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমি এখানে কাউকে কিছু করতে বলছি কিছু আদেশ দিচ্ছি বি নাইস মানে ভালো ব্যবহার করো বিহেভ নাইসলি তো বিহেভ নাইসলি কি আমি বলছি বি নাইস বি নাইস উইথ ইউর ড্যাড যদি মায়ের সাথে বলি তাহলে হবে বি নাইস উইথ ইউর মম তো বিকেলবেলা এবার বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করছে তার মা যে কটা বাজে কটা বাজে বা তুমি কি আমার বলতে পারবে কটা বাজে যদি যদি হয় কটা বাজে তাহলে হবে হোয়াটস দ্য টাইম যদি হয় তুমি কি আমার বলতে পারবে কটা বাজে কুড ইউ প্লিজ টেল মি দ্য টাইম কুড ইউ প্লিজ টেল মি দ্য টাইম তুমি কি আমায় বলতে পারবে কটা বাজে কুড ইউ প্লিজ টেল মি দ্য টাইম ওকে নাও পাঁচটা বেজে আধ ঘন্টা হয়ে গেছে মানে সাড়ে পাঁচটা বাজে এটা আচ্ছা কিরকম ভাবে ইংলিশে বলবে যদি তোমাদের কারুর ইংলিশের সময় বলতে প্রবলেম থাকে তাহলে সময় কিরকম ভাবে ইংলিশে বলা যায় সেটার ওপর ভিডিও করা আছে প্লিজ গিয়ে প্লেলিস্টটা চেক করে নিও আশা করি ভিডিওটা দেখলে তোমাদের প্রচুর হেল্প হবে যারা বিগিনার্সরা আছো তাদেরও হেল্প হবে আর যারা নিজেদের বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রেও অনেক হেল্প হবে বাচ্চাদের তো সাড়ে পাঁচটা বাজে বা সাড়ে ছটা বাজে এটা কিরকমভাবে বলবো সাড়ে পাঁচটা বা সাড়ে ছটার ক্ষেত্রে হাফ পাস্ট সিক্স আর যদি সাড়ে পাঁচটা হয় তাহলে হাফ পাস্ট ফাইভ সাড়ে পাঁচটা হাফ পাস্ট ফাইভ সাড়ে ছটা হাফ পাস্ট সিক্স মানে ছটা বেজে আধ ঘন্টা হয়ে গেছে পাঁচটা বেজে আধ ঘন্টা হয়ে গেছে তাহলে এখন সাড়ে ছটা বাজে এটা বাচ্চা কিরকম ভাবে বলবে ইটস হাফ পাস্ট 
six. It's half past six. Now, Ibatan ma bacha ke bolche je ita porash shomai. Ita ki bhabe bolbo. It's time to study. It's time to study. Now, ibar bacha bolche je teacher kal ke toma ke tashate dakhha korte bolche. Ki bhabe ita English bolbo. Teacher toma ke kal ke tashate dakhha korte bolche. Teacher has asked you to meet with him tomorrow. Teacher has asked you to meet with him tomorrow. Baita bolte baro to meet him tomorrow. With him na bolle to meet him tomorrow bolte baro. Okay. Now, a bar tumi ta ke bolcho je a bar pare kal ke amake mone koriye dio. A bar pare kal ke amake mone koriye dio. Taole ki abe remind me of it tomorrow. Remind me of it tomorrow. Ita amake ba ita bar pare amake kal ke mone koriye dio. এবার হয়তো রাতে ডিনারের সময় মা রান্নাঘরে গিয়ে হঠাৎ করে দেখছে যে বাচ্চা গ্যাস অন করে চলে এসেছে বাচ্চাদের স্বভাব থাকে খেলা তো এবার মা তাকে বলছে ইউ কেপ দ্য গ্যাস অন এনিথিং কুড হ্যাভ হ্যাপেন্ড ইউ কেপ দ্য গ্যাস অন এনিথিং কুড হ্যাভ হ্যাপেন্ড তো ইউ কেপ দ্য গ্যাস অন মানে কি তুমি গ্যাসটা অন করে রেখেছিলে যে কোনো কিছু হতে পারতো এনিথিং কুড হ্যাভ হ্যাপেন্ড যে কোনো কিছু হতে পারতো ওকে না বাচ্চাদের এরকম স্বভাব থাকে তার জন্য তাদেরকে রান্নাঘর থেকে সবসময় দূরে রাখতে হয় রাইট তাদের স্বভাব থেকে সবসময় ছুরি নিয়ে খেলার অনেক সময় ভেজিটেবল কাটতে গিয়ে তারা নিজেদেরকে কেটে ফেলে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি বাচ্চাদেরকে না করি যে নাইফটা ধরবে না নাইফটা ধরবে না ডোন্ট টাচ দা নাইফ ডোন্ট টাচ দা নাইফ বা যদি মা বলে যে তুমি আর কখনো ছুরি দিয়ে সবজি কাটার চেষ্টা করবে না তুমি আর কখনো ছুরি দিয়ে সবজি কাটার চেষ্টা করবে না ইউ শুড নট ট্রাই টু কাট দ্য ভেজিস আমরা ভেজিটেবলকে শর্টে ভেজিস বলি ইউ শুড নট ট্রাই টু কাট দ্য ভেজিস ওর ভেজিটেবলস উইথ দ্য নাইফ অগেন ইউ শুড নট ট্রাই টু কাট দ্য ভেজিস উইথ দ্য নাইফ অগেন না এবার মা তার বাচ্চাকে বলছে যে ডিনারের সময় হয়ে গেছে ইটস টাইম ফর ডিনার ইটস টাইম ফর ডিনার ওকে নাও ডিনারের পর বাচ্চাকে বলছে যে বিছানা করো বিছানা কর তো বাচ্চাদের ছোট থেকে নিজের কাজটা নিজেকে করানো শেখানোটা খুব দরকার তো এখন মা তাকে বলছে যে বিছানাটা করো বিছানাটা করো তাহলে হবে মেক দ্য ব্যাড বা যদি বলে নিজের বিছানাটা করো ম্যাক ইয়োর ওন বেড তোমার নিজের বিছানাটা করো ম্যাক ইয়োর ওন ব্যাড যতটা এই ভিডিওটা একটা বাচ্চা বা তার গার্জেনের জন্য উপকারী হবে ততটাই এই ভিডিওটা কিন্তু যারা বিগিনার্স আছে তাদের জন্য উপকারী হবে যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিকে শেয়ার করো কারণ জ্ঞান সবার মধ্যে পৌঁছে দিলে কোনো ক্ষতি কিন্তু আমাদের হয় না তাই না তো ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাড়িতে থেকো থ্যাংক ইউ টেক কেয়ার অফ ইউর বাই